हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वट सावित्री का लुक और थोड़ा सा व्लॉग तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यूज़ करूँ यहाँ पर अरोमा ब्लॉसम का अरोमा मैजिक विटामिन सी जेल जो कि आपकी स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है अगर आपका स्किन टोन थोड़ा डार्क है तो मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का लेवेंडर बॉडी लोशन बिकॉज पूजा थोड़ी धूप में करनी थी तो मैंने सोचा पहले से अपने आप को अच्छे से प्रेप कर लेते हैं ताकि बाद में कोई यू नो टैन वैन ना हो बॉडी में सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लोशन यूज़ किया है एंड इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर गुड वाइब्स का रोज़ हिप कैरेट सीड ऑयल एंड सबसे पहले मैं इससे अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी ये एक तरीके से मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है फेशियल ऑयल ये आपकी स्किन को ना बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है ग्लोई बना देता है सो so, इसलिए फेशियल ऑयल को यूज़ ज़रूर करिए इसके बाद मैं यूज़ करूँ यहाँ पर वेट एंड माइल्ड का फोटो फोकस प्राइमर जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ऑयली के लिए भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा विद इन सेकेंड ये बहुत यू नो मैट लुक देता है आपको बहुत ड्राई लुक देता है बिल्कुल भी ऑयल ही नहीं लगेगा आपको एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँ यहाँ पर फेसिस कैनेडा की ब्रो पेंसिल ये इन द शेड ब्राउन है मैं इसको यूज़ करूँ इसलिए बिकॉज मुझे बहुत आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहिए था बिकॉज वैसे मेकअप करना अलग बात होती है बट अगर आप पूजा में जा रहे हो या फिर यू नो थोड़ी गैदरिंग में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बोल्ड आईब्रोज अच्छी नहीं लगती सो इसलिए मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एंड बहुत ही यू नो क्रीमी फार्मूला है इसका एंड बैक में इसकी स्पूली भी दी है जिसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से ब्रश आउट कर सकते हो एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ यहाँ पर एनवे बे का लिप ग्लॉस जो कि लेमन फ्लेवर में था बहुत ही अच्छा है आपकी लिप्स को थोड़ा सा ब्राइट करने में भी हेल्प करता है इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर स्टेक वेरकी का कलर करेक्टर पैलेट जिसमें कंसीलर भी है एंड मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज थोड़ा व्लॉग भी है व्लॉगिंग भी है इसलिए मैं नहीं चाहती ज़्यादा लंबी वीडियो और आप लोग बोर हूँ तो मैंने यहाँ पर कंसीलर से अच्छे से अपने आईब्रोज को भी हाईलाइट कर लिया है और अपने आई को भी अच्छे से प्रेप कर लिया है ताकि मैं आई लगाऊँ तो वो थोड़ा भर के आए तो मैंने दोनों तरफ अच्छे से कंसीलर लगा लिया है ताकि मैं जो भी थोड़ा बहुत भी कलर लगाऊँ तो वो अच्छे से हाईलाइट हो गया बिकॉज दिन का मेकअप है और पूजा का मेकअप है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर रेड कलर करेक्टर लिया है जहाँ पर मुझे लगता है जो एरिया मेरा थोड़ा डार्क है मैं वहाँ पर उसको लगाऊंगी एंड हल्का सा बस मिक्स करूँगी नेक्स्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पर लैक में नाइन टू फाइव कॉम्पैक्ट ये जिस भी शेड में है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इससे मैंने अपने कंसीलर को सेट कर लिया है ताकि मेरा जो कंसीलर है वो बिल्कुल भी क्रीज ना हो तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है बहुत लाइट वेटेड है नेक्स्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पर मेरा ऑल टाइम फेवरेट फिटमी का कंसीलर एंड इसका भी जो शेड नंबर है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसको मैंने अपने उन उन जगह लगा लिया जहाँ मुझे इसे हाईलाइट करना है एंड उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सो so, ये फुल कवरेज कंसीलर है अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत ही बढ़िया कवरेज देता है एंड मीडियम टू हाई कवरेज कंसीलर है आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही यू नो नेचुरल लुक देता है सो so, ये एक बार ब्लेंड हो जाता है तो आपकी जो स्किन है उसको नॉर्मल कर देता है बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लुक नहीं देता है तो मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद है इसके बाद मैंने वेटल वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट लिया है इसमें से जो लाइट शेड है उससे मैं अपनी क्रीज को अच्छे से सेट कर रही हूँ बेस को मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि जो भी मैं आई शेडो वो अच्छे से खिल के आए इसके बाद मैं यूज़ करूँ यहाँ पर मेकअप रेडमेशन का जैक पैलेट इसमें बहुत ही लाइक जो आपको कलर चाहिए वो तो उसमें पक्का से आपको मिल जाएंगे बहुत एक्स्ट्रा कलर नहीं है बट हाँ जो रिक्वायर्ड होते हैं वो कलर तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे इसके बाद मैंने एक डार्क मरून सा शेड लिया है उससे मैंने अपनी क्रीज को अच्छे से डिफाइन कर लिया है एंड बीच में मैंने थोड़ा सा एक ब्लू कलर लगाया था जो कि वो स्किप हो गई है क्लिप एंड ऊपर से मैंने ग्लिटर लगा लिया है नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लैकमे का नाइन टू फाइव फाउंडेशन जो कि नेचुरल शेड में है एंड बहुत ही अच्छा आप देख सकते हो कितना नेचुरल कलर आ रहा है यू you नो know, जब आपको डे मेकअप करना होता है या लोगों के बीच में जाना होता है तो आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मेकअप भी नहीं कर सकते हो सो so, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रखा है अपने मेकअप को अभी आपको लास्ट में दिखेगा सो so, uh, इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर लिया है सभी प्रोडक्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एक बार चेक ज़रूर करिएगा एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँ यहाँ पर स्टेक वेरकी का काजल लाइनर जो कि बहुत ही अच्छा है बहुत ही डार्क है इसको आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो आपको जितना डार्क चाहिए जितना लाइट चाहिए जितना मोटा चाहिए जितना पतला चाहिए एंड अगर आपका स्किन टोन मेरी स्किन टोन से मैच करता तो आप डेफिनेटली एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिएगा एंड यहाँ
आप देख सकते हैं मेरी दोनों आंखों में आईलाइनर डन हो गया है एंड उसके बाद थोड़ा सा यू नो लाइट के इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा नेक्स्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर उसको मैंने अपने ब्रश पर थोड़ा सा लगा के उसके बाद मैंने अपने हाईलाइटर को लगाया है जिससे कि ये ज़्यादा अच्छे से स्टिक होता है और ज़्यादा अच्छा सा ग्लो देता है सो मैंने जिन जिन एरिया को मैंने हाईलाइट करना था वो मैंने कर लिया है जैसे कि मेरी चीक बोन्स मेरी नोज़ सो so, इनको मैंने अच्छे से चिन मैंने इन सबको अच्छे से हाईलाइट कर लिया है अपर लिप्स को भी मैंने हाईलाइट किया है सो so, हाईलाइट से आपका जो फेस है वो अलग सा ही यू uh, नो you know, ग्लो करने लगता है तो हाईलाइट बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया पर्पल की लिपस्टिक ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है बहुत सारे लोग टिकटॉक पे भी पूछते हैं सो ये वही लिपस्टिक है इसका जो शेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग ज़रूर चेक करिएगा एंड इसको लगाने के बाद आपका चेहरा अलग से ही तुरंत लाइक बहुत डिफरेंट सा लगने लगता है सो आप ये वाली लिपस्टिक एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है एंड स्पेशली ब्राइट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आप देख सकते हो अलग से पूरे मेकअप में एक जान दे देती है ये लिपस्टिक नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का ही मस्कारा हाँ मैं वेट एंड वाइल्ड का ही मस्कारा है एंड मैं इसे अपनी आई को अच्छे से कर्ल कर ले रही हूँ बिकॉज मैं फॉल सीज नहीं लगा रही हूँ uh, यार पूजा में कौन फॉल सीज लगाता है सो so, मैंने नहीं लगाई लगाते होंगे बहुत लोग सो so, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रही हूँ बट मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे लगानी चाहिए सो so, मैंने अच्छे से मस्कारा को ही लगा लिया ताकि मेरी जो आई लैश है थोड़ी सी डिफाइन लगे एंड इसके बाद आई एम यूजिंग पर्पल का काजल जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है बोल्ड है आपको एक स्ट्रोक में ही बहुत अच्छा लुक देता है बट मैंने नीचे थोड़ा सा लाइनर भी लगाया था सो so, मैं इसको और ज़्यादा डार्क कर रही हूँ ताकि मेरा जो लाइनर है वो भी स्मच ना हो सो so, आप देख सकते हो एंड इसके बाद ब्लॉक भी है इसीलिए मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी ये मेकअप लुक कंप्लीट किया है इसके बाद मैंने लगाई एक बड़ी बिंदी बिकॉज मैं नॉर्मल छोटी लगाती हूँ बट यहाँ मैंने बड़ी बिंदी लगाई है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करिएगा एंड ये मैं हूँ मेरी माँ है मौसी हैं हम लोग पूजा के लिए तैयारी कर रही है हमारे घर के जस्ट सामने बरगद का पेड़ है घर के जस्ट सामने ये बरगद का पेड़ है सो हम यहीं पर पूजा की थी हमने एंड थोड़ा यू you नो know, कम लोग भी थे तो अच्छा था हमने सुबह सुबह ही पूजा कर ली थी अराउंड छः बज रहे थे हमने छः बजे पूजा कर ली थी सो so, काफ़ी जल्दी हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी एंड कैसा लगा आपको मेरा इस बार का व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा लास्ट टाइम आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था मेरे व्लॉग को इस बार भी प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज आपके लाइक से काफ़ी ज़्यादा यू नो मोटिवेशन मिलता है फिर लगता है हाँ कि मैं और व्लॉगिंग करूँ एंड पूजा का ब्लॉग मैंने बहुत दिन बाद लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सो so, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा एंड इस तरीके से हम पूजा करते हैं आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ कॉमेंट डाउन करिएगा आई नो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे बस हाँ हो सकता है आपने जल्दी की या देर में की थोड़ा टाइम का होता है बाकी तो सबने ही ऐसे की होगी सो so, नए वीडियो सबने आपसे बहुत ही जल्दी मिलती हो तब तक के लिए बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल
मौसी तुम भी एक बार इधर देखो 